ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಬ್ರೌನ್ ರೈಸ್ ಈ ಮೂರು ರೈಸ್ಗೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ರೈಸ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ರೈಸ್ನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ವಿಧಗಳನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಯಾರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದೇ ವಿಡಿಯೋ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಭತ್ತ ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಡ್ ಫುಡ್ ತಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೆನೆಸಿ ಬೇಯಿಸಿ ತಿನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಫುಡ್ ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ರೈಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಹೊತ್ತು ಅಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಎರಡು ಹೊತ್ತು ಆದರೂ ನಾವು ರೈಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಿಪರೇಷನನ್ನು ತಿಂದೇ ತಿಂತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ನೀಡುತ್ತೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ರೈಸ್ನ ರಚನೆ ರೈಸ್ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಂಥ ಭತ್ತದ ಹೊರಗಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ ನಮಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಹೊರಗಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಹಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹಸ್ಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಅಕ್ಕಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಈ ಲೇಯರನ್ನು ಬ್ರಾನ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಕಿಯ ಹೊರಭಾಗದ ಲೇಯರನ್ನು ಬ್ರಾನ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಬ್ರಾನ್ ಲೇಯರ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಭಾಗವನ್ನು ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಈ ಭಾಗದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಜರ್ಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಈ ರೈಸ್ನ ಶೇಕಡ ನಲ್ವತ್ತರಷ್ಟು ಮೈಕ್ರೋ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಂಟ್ಸ್ಗಳು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭತ್ತದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿವೆ ಅಂದರೆ ಹೊರಗಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ ಫೋಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ನೀಸ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಝಿಂಕ್ ಐರನ್ ಈ ಥರದ ಹದಿನೈದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಈ ರೈಸ್ ಹೊಂದಿದೆ ಆಕಾರ ವಾಸನೆ ಬಣ್ಣ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ ಭತ್ತದ ತಳಿ ಮೂಲಕ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ರೈಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿ ಮಂಗಳೂರು ಉಡುಪಿ ಕುಂದಾಪುರ ಕಡೆ ಇದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಳುವಲ್ಲಿ ಉರ್ಪೆಲರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ರೈಸನ್ನು ಭತ್ತದಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಭತ್ತವನ್ನು ನೆನೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಟೀಮ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಬೇಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಣಗಿಸಿ ಮಿಲ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಗಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೆಗಿತಾರೆ ಆವಾಗ ಕುಚ್ಚಲಕ್ಕಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬ್ರೌನ್ ರೈಸ್ ಬೆಳೆದ ಭತ್ತವನ್ನು ಮಿಲ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಗಿನ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೆಗೆದಾಗ ನಮಗೆ ಬ್ರೌನ್ ರೈಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೊರಗಿನ ಬ್ರಾನ್ ಲೇಯರ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಮ್ ಲೇಯರ್ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಏನಕ್ಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೀಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಲಿಷಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳೋದು ಬ್ರೌನ್ ರೈಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಬ್ರೌನ್ ರೈಸನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪಾಲಿಷ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋ ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಲೇಯರ್ ಬ್ರಾನ್ ಲೇಯರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಆ ರೈಸ್ ಅಷ್ಟು ವೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬ್ರೌನ್ ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವೈಟ್ ರೈಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಬಣ್ಣ ಆಕಾರ ಪರಿಮಳದ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ರೈಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಈ ರೈಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಪ್